samo ove pozdravne riječi dobrodošlice, lijepo se ugodno osjećajte i dakle, e, doznajte što su jeli naši stari japodi. Evo, još jedno ugodan boravak. Lijepo. Ja se odjela za antropologiju, zajedno sa svojom mentoricom, gospođom Sara Merkulur, a, i još a, nekoliko studenata iz Amerike, tu su i naši kolege iz Županijskog muzeja Šibenik. Naime, oni već duži niz godina istražuju a, prehranu, a, odnosno prirodno okružje u pravopovijesti u ovom dijelu Europe, već su dugi niz godina u Hrvatskoj. Emily nije prvi put u Gospiću, bila je ovdje prije godinu i pol. Uh, kada je preuzela jedan dio uzoraka, dakle osteološki materijal antropološki i životinski uh, uh, osteološki materijal koji je potom odjela u Pensilvaniju i na njemu radila istraživanja uh, stabilnih izotopa, o čemu će vam ona više reći. To nam je dalo sasvim jedne nove uh, podatke o načinu života u prapovijesti kod Japoda. Riječ je o uzorcima sa dva lokaliteta, jedno je Konjsko brdo i ovdje na fotografijama na ovom zidu vidite zapravo uh, upravo taj antropološki osteološki materijal. Riječ je o ženskom grobu koji je uh, sahranjen tijekom 8. do 7. stoljeća prije Krista. Riječ je o istraživanju vam ovo predavanje o arheologiji vašeg kraja, biti zanimljivo. A danas a, ja ću govoriti na engleskom, ali ako bude pitanja, a, moje kolege a, će me i prevesti. Super. Most exciting sites from the Lithuanian area, the Zanišovs, and the Zanišovs, and the Zanišovs, and the Zanišovs, It had over 200 inhumation burials, um, and so a lot of the collection. The most exciting sites from the uh, Lithuanian area, the Zanisha was excavated in the 1960s. It had over 200 inhumation burials. Um, so I get to have a few granites dating to the middle Neolithic, around 5000 BC. Um, and then trees, etc. And this is what the animals were eating. It didn't seem to matter whether the animal, and as far as I know, there has been up to this point no material evidence of millet in bronze or iron age leak that's found, and part of that obviously is the preservation of the environment. <laughs> Riječi naravno o govedima, ovcama i svinjama. Dakle, nismo daleko pobjegli od naših prethodnika. A zgodno bi bilo da se vratimo na prosu. Ono je sad vrlo popularna žitarica, s obzirom da nema glutena. Prema tome mislim da se trebamo svi vratiti na prosu. Meni je žao što nema ovdje gospode iz Laga Lika. Da vidimo taj održivi razvoj upravo na primjeru prosa. Uh, the Apodians of Lika are a cultural group that was centered in Lika, although they span to Bosnia as well. Uh, for, from my research on their diet from the Middle Bronze Age, about 1400 BC, until the end of the Iron Age at 100 BC, it looks like they were eating millet. And the question is why millet? Uh, Zašto proso? Uh, and it looks to be because of Lika's unique environment. Uh, millet is really adapted to uh, where you don't need very thick fertile soil, um, where climates are maybe a little bit harsher, more uh, wintry. And so it appears that the Yupodians were also, after modeling, eating a lot more millet in their diets than their neighbors in the Czech Republic, Austria, etc. Davanje je održala kolegica Emily Zavodni iz uh, odjela za antropologiju fakulteta u Pensilvaniji. To je jedna suradnja koja je započela iz našeg muzeja sa uh, kolegicom Zavodni prije nekih godinu i pol dana. Uh, naime, onaj dio tima koji istražuje uh, već dužim iz godina uh, uh, prehranu uh, i prirodno okruženje u razdoblju prapovijesti osobito tijekom brončanog, srednjeg brončanog, brončanog i željesnog doba i zapravo je uzela uh, s naše dva lokaliteta 
uzorke, riječ je o konjskom brdu i o lipovoj glavici, zapravo da bi istražujući utvrdila koja je prehrana kod jaboda, kao što je spomenula već jedne kulturne grupe, populacije koja živi ovdje od kasnog brončanog doba i tijekom željeznog doba. Dakle, zaključila je da je riječ o prosu, koje se prilično prilično konzumiralo u to vrijeme, a vjerojatno i zato jer je okruženje, dakle ovo naše planinsko krševito bilo zahvalno i pogodno tlo za uzgoj prosa, dakle traži relativno siromašnija tla, ne traži puno vode, ima kratko trajanje uspjevanja, odnosno dozrijevanja i zapravo je vjerojatno zbog toga prosa bila jedna od iznimno važnih žitarica u prehrani do danas.